I've been up for three nights My eyes are bloodshot red Damn, I wanna see the sunshine It's getting to my head One look in the mirror Don't like what I find I know that somewhere in there There's a good guy But he runs away At midnight I'm sorry Opel Corza E. Zamýšľate sa, čo znamená písmeno E v názve? Je to doplnková výbava? Nie je to doplnková výbava? Toto označenie nám hovorí, že sa jedná o plne elektrický pohon malej Corzy. Práve sa pozeráte na absolútnu novinku, ktorá ponúka zaujímavý dojazd na jedno nabitie alebo nadštandardné rýchlo nabíjanie. V podstate ale nejde o žiaden unikát. Je to síce najnovší model značky Opel, no z hľadiska technológií preberá všetky dôležité parametre od koncernových značiek. Opel totižto už niekoľko rokov patrí pod grup PSA Peugeot Citroën. Prvý dojem z elektromotora bol skvelý, no neskôr sa ukázalo, že toto nebude môj favorit medzi elektromobilmi. Pod kapotou motor s objemom, aha pardon, elektromotor bez objemu, no s výkonom 100 kW a krútiacim momentom 260 Nm sa zdá byť na také malé auto postačujúci. Pocit z výkonu uberie váha batérie, ktorá má kapacitu 50 kWh a je rozložená po celom podvozku. Elektromotor naozaj takmer nepočuť. Takmer preto, že Európa prikázala výrobcom pridať umelý zvuk motora kvôli bezpečnosti. Papiere udávajú nameranú hodnotu niečo cez 62 dB, skoro ako rozhovor dvoch ľudí. Opel má veľké plus za šetrenie nákladov na výrobu. Bežný fosílny motor nahradil elektromotorom, ktorý výkon na prednú nápravu prenáša cez diferenciál Torzen. Malé rozmery korzy dávajú najavo, že toto auto patrí skôr do mesta. Z pohľadu exteriéru napriek sítej oranžovej farbe so športovým predným a zadným nárazníkom, farebným skokom do čiernej strechy a decentného zadného spoilera svoj charakter dobre maskuje. Oproti verzii s motorom sa veľa nezmenilo. Nenájdete tu ani prekrytú masku chladiča, ako býva zvykom na elektromobiloch, dostala však chromový dekor. Kto má všímavé oko, uvidí špecifický aerodynamický dizajn 17 palcových kolies a drobné písmeno E na bočných stĺpikoch a na piatých dverách. Neunikne vám ani chýbajúca koncovka výfuku. Z vonkajšieho vizuálu ma najviac oslovili svetlá, ktoré využívajú technológiu Intellilux LED Matrix. Tieto svetlomety sú vybavené adaptívnymi, neoslňujúcimi reflektormi Full LED. Znamená to, že svetlá dokážu adaptívne prispôsobiť svetelný lúč pomocou zhasínania a rozsvecovania jednotlivých LED diodových častí. Jasné ostré línie, ktoré začínajú od prednej kapoty, neprechádzajú do bokov, no končia pri čelnom skle pri áčkových stĺpikoch. Mierne ostrá časť sa nachádza aj na zadnej strane, ktorá vychádza z výrazných svetiel. Od úrovne zrkadiel začína čierna farba na stĺpikoch vpredu a vzadu začína od dverí kufra na plastových dekoráciách, ktoré sú veľmi nešťastne lepené. Zhruba centimetr je na nich vôľa, čo je dosť nebezpečné pri umývaní napríklad na kefách, ktoré môžu tento kus plastu odtrhnúť. Interiér je štandardný a líši sa od rôznych stupňov výbavy. Základná verzia s čalúnenými sedadlami a štandardným volantom, kombinácia kože a látky, ambientné podsvietenie úložných priestorov v interiéri či lakťová opierka, ktorá ponúka tiež úložný priestor a dá sa polohovať podľa potreby. Chýba jej však aretácia, no a keď si sadnete do auta a narazíte do nej, posuniete ju na pôvodnú pozíciu. GS Line je síce najvyššia výbava, no použité plastové dekorácie pôsobili lacno. Interiér nijak nenaznačoval, že by mal byť z prémiovej výbavy. Sedačky sú pohodlné aj napriek tomu, že sú manuálne nastaviteľné iba v troch smeroch a že im chýba nastavenie pre chrbát. Zadná časť automobilu ponúka dostatok miesta aj pre vysokých ľudí. Ak máte ale viac ako 190 cm, pohodlie sa vám znižuje. 
Podsvietené odkladacie priestory, do ktorých sa zmestí menšia fľaša a pri stredovej konzole ako obvykle priestor na smartfón s USB vstupom na nabíjanie alebo prepojenie inteligentných funkcií ako Android Auto či Apple CarPlay. Zrkadlenie navigácie na obrazovke kokpitu funguje iba so vstavanou navigáciou. Vpredu sú štandardne držiaky na ruku, vzadu však chýbajú. Šesť reproduktorov, ktoré neuvádzajú konkrétneho výrobcu, hrajú naozaj dobre. Z pohľadu jazdných vlastností je Korza v základe. Klasický jazdný režim normál doplňa režim Eco, pri ktorom okrem poklesu výkonu motora a reakcie na plyn, klesne aj výkon klimatizácie a kúrenia. Zdalo sa mi, že aj hudba hrala tichšie. Tieto dva režimy doplňa režim Sport. Po jeho zapnutí výrazne cítiť výkon auta a okamžitý krútiaci moment vás vie oprieť do sedačiek. Ten pocit si dokážete vychutnať aj v štandardnom režime, no v športe je citlivosť plynu oveľa vyššia. Čo sa týka šetrenia batérie, Corza E ponúka režim B, v ktorom keď dáte dolu nohu z plynu, auto začne brzdiť a tým dobíjať batériu. Stačí vám odhadnúť vzdialenosť a brzdový pedál budete používať naozaj minimálne. Mínusom je, že pri tomto brzdení motorom, inak povedané rekuperáciou, nesvieti brzdové svetlo. Vodičovi za vami to môže mierne prekážať a ak sa na vás lepí, bude ho to niečo stať. Táto rekuperácia funguje, až keď začne klesať kapacita batérie. Do približne 90% treba mať pre istotu nohu na brzde. Opel sa zameriava aj na jazdných asistentov, ako čítanie dopravných značiek, sledovanie únavy vodiča, varovanie pred čelnou kolíziou či automatická detekcia chodcov. Asistent udržovania v jazdných pruhoch je asi najväčší omyl, ktorý do tohto auta namontovali. Auto sa nedrží v strede vozovky, ale do riadenia zasahuje až po vybočení z jazdného pruhu. Okrem jazdenia zo strany na stranu, môže takéto priblíženie k jazdnému pruhu ohroziť vás alebo kohokoľvek, či spôsobiť dopravnú nehodu. Našťastie sa táto funkcia dá vypnúť. Súčasťou asistentov je aj automatické prepínanie svetlometov a pri odomknutí auta v tme vás takto krásne privíta. Poďme však k najdôležitejšej časti tohto testu a to zžitie sa s elektromobilom. Základné informácie som spomenul už v úvode. Batéria s využiteľnou kapacitou 45 kWh má slušnú hodnotu. Podľa normy VLTP by sa malo jednať o 337 km na jedno nabitie. Táto norma sa píši realistickejšími hodnotami dojazdov a spotreby. Počas tohto testu je ale napríklad vypnutá klimatizácia a vyhrievanie sedadiel. Ja som sa rozhodol auto vyskúšať naplno. K dojazdu podľa VLTP som sa vôbec nedostal. Absolvoval som trasu Trnava zvolen, na ktorú som sa vybral približne s 90% batérie a priemernou spotrebou 16,6 kWh na 100 km. Trnava zvolen je 150 km a s dvomi ľuďmi by to malo výsť. Vyšli sme na diálnicu, tempo mat nastavený na 130 km za hodinu a užívame si to ticho z jazdy. Zábava z cesty prešla, keď navigácia do cieľa ukazovala väčšiu vzdialenosť ako dojazd na batériu. Prešli sme 66 km na prvú nabíjačku s dojazdom 46 km a batériou vybitou na 38%. Napojil som sa na ultrarýchlu nabíjačku a nebyť problémov so stojanom, bol by som vybavený do 40 minút. Nabíjačka však neustále vypadávala, vraj kvôli zlému internetovému signálu a tak sa nabíjanie predlžilo o približne pol hodinu. Batéria sa z 0 na 25% nabíja plným výkonom 100 kWh, do 50% klesne rýchlosť nabíjania o štvrtinu, rovnako aj do 75% a tých posledných 25% trvá nabiť asi najdlhšie. Na diálnici som mal priemernú rýchlosť 125 km za hodinu a priemernú spotrebu 24,8 kWh na 100 km. Cestu domov som sa rozhodol ísť cez mestá, čo je o 25 km ďalej. Pri priemernej rýchlosti 60 km v hodine sme do Trnavy prišli s batériou vybitou na 30% a dojazdom ešte 90 km. Priemerná spotreba klesla na 16,7 kWh na 100 km, čo je o tretinu menej ako po diálnici. Treba si dať pozor na to, aby ste nezabudli kartu na nabíjanie. Auto sa síce dá nabiť cez aplikáciu aj bez profilu od slovenských elektrární, no strhnú vám z účtu 30 eur, z ktorého potom odrátajú cenu za nabíjanie a zvyšok vám vrátia do 14 dní. Približne 330 km, kde menšiu polovicu cesty som strávil na diálnici a zvyšok v meste, ma vyšlo na 3 nabíjania, nejaké 2 hodiny státia a 20 eur za minutu energiu. Myslím si, že zatiaľ elektromobily nie sú vhodné na dlhé vzdialenosti. 
V meste vie mať auto spotrebu 12 kWh a na jedno nabitie tak spravíte cez 300 km. Ak by ste bývali v dome a investujete do silnejšieho 11 kWh wallboxu na trojfázovú 380V zásuvku, viete auto nabiť do približne 4 hodín a za cenu 5 eur. Budem počítať užívanie automobilu počas 5 rokov s ročným nájazdom 15 000 km. Bývanie v dome s wallboxom a jazdou na 90% po meste. Porovnáme si Opel Corsa E GS Line s obyčajnou korzou v rovnakej výbave. Cena vozidla, povinné zmluvné poistenie s havarínou poistkou, servisné náklady a náklady za pohonné hmoty vás na elektrickej korze výjdu približne 38 000 eur, a za neelektrickú s benzínovou 1 dvojkou a automatickou prevodovkou približne 29 tisíc eur. Možným finančným bonusom na elektromobily sú dotácie vo výške 8 tisíc eur. Aj keď si ale odpočítame takúto dotáciu, cena je stále o niečo vyššia. Záleží od maximálneho prijatia energie elektromobilu. Corsa E vie prijať až 100 kWh, čo nám umožňuje nabíjať na ultrarýchlych nabíjačkách. Postupne však rýchlosť nabíjania začne klesať a tak sa najviac cenovo a časovo oplatí stredná cesta a to je rýchla nabíjačka s energiou do 50 kWh. Stále sa bavíme o jazde v meste. Na dlhšie trasy bude čas nabíjania otravný a pri ultra rýchlych nabíjačkách bude otravná za scéna za nabíjanie. S hodou náhod som auto testoval v chladnejšom období, kde teplota v noci bola na nule. Tri razy z týždňa som postrhol, že po takej noci mi ráno klesol dojazd o 10 km. Opel sa vyjadril, že batérie by mali udržať svoju kapacitu aj v chladnom období, ale nepopierajú mierny pokles energie. Vždy po poistnej udalosti sa auto pripojí na počítač a tam sa vypíšu všetky chyby, ktoré treba opraviť, či prípadne vymeniť celú batériu. Mali by však zvládnuť otrasy spôsobené nárazmi, ide skôr o výmenu poškodenej kabeláže alebo poškodenej batérie, keďže zaberá takmer celý priestor pod vosku. Najviac ekonomické je nabíjanie z vlastného domu cez 11 kWh wallbox. Auto nabijete za približne 4 hodiny a cena za kWh nepresiahne 5 centov a nočný prúd býva ešte lacnejší. Pre človeka žijúceho v paneláku to najlacnejšie vyjde pomocou nabíjačky z vlastného bytu. Nabiť batériu však trvá veľmi dlho a ešte aj riskujeme, že nám niekto v noci auto odpojí. Najlepší pomer medzi časom a cenou je rýchla nabíjačka s energiou do 50 kWh. Elektrina sa vyrába stále a vyrábať sa aj bude. Atomová elektráreň má vyhradené rezervy. To, čo vidíme unikať z jej komínov, je iba obyčajná vodná para, ktorá je neškodná. Ak by nahradili elektromobily 50% všetkých automobilov, elektrárne sú stále schopné vyrobiť pre nich dostatok energie. Znamená to, že životné prostredie by sme mohli šetriť pred emisiami z fosílnych automobilov. Ak však presiahnú elektrické automobily tretinu všetkých aut, elektrárne nebude stíhať a bude potrebné zapojiť do výroby energie tepelné elektrárne, ktoré podľa najnovších dohadov tvoria viac radioaktívneho odpadu ako atómové elektrárne. Zatiaľ je to v poriadku, ale všetkého moc škodí. Opel Corsa E vôbec nie je zlá voľba, vo všeobecnosti však elektrické automobily ako také chcú ešte trochu času, aby naozaj stáli za to. Pre magazín Autozin SK vyrobil Michal Novotný Studio.